Từ những con đường với những bức tường cũ kỹ, bong tróc, lấm lem, rêu mốc, thậm chí là bị dán chẳng chịt tờ rơi quảng cáo và tập kết rác thải. Giờ đây, dưới bàn tay của các bạn đoàn viên, rất nhiều cung đường đã trở nên sạch đẹp với tên gọi mới là con đường bích họa. Những con đường những con đường bích họa thì được dựng nên không chỉ góp phần tô điểm cho cảnh sắc làng quê, mà còn giúp tuyên truyền giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và giúp người dân nâng cao nhận thức cũng như là ý thức trong việc xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Bức tường của trường trung học cơ sở Thanh Giang trên trục đường 46C thuộc xã Thanh Giang, huyện Thanh Trương. Mấy hôm nay được khoác lên mình chiếc áo mới đầy sắc màu. À, bức tranh này thì em ở đâu là muốn là đi à, tránh là đi từ Bắc vào Nam luôn. Và bên phía bên này thì à, nó muốn là đoàn xà vẽ thêm những cái bức tranh về à, truyền thống chống giặc ngoài sấm của đất nước ta. Lần đầu tiên em được vẽ lên bức tương tài quê hương của mình. Em cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là thú vị. Mà, à, mỗi lần đi học thì em và các bạn đều hào hức để được vẽ được được cùng tham gia vẽ. Mỗi bức tranh có một chủ đề khác nhau, gửi gắm thông điệp giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội, cùng nâng cao ý thức xây dựng quê hương, tránh xa các tệ nạn xã hội. Những cái bơ rào này trước đấy là nói thật đó là dư uh, rất chí mốc méo mà rất chí sầu xí. Mà dư hiện nay là được học sinh, được đoàn viên thanh niên uh, tạo nên những cái, bách, bơ, những cái bức tranh nó hung hồn và những cái là để có những cái di tích lịch sử của dân tộc. Nhưng bức tranh này để dạy cho con em học hỏi về là di tích lịch sử nữa giáo dục về cái tình yêu của quê hương đất nước. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 3, dự kiến đến ngày 20 tháng 3, công trình sẽ hoàn thành với 18 bức tranh, tổng 120 mét vuông cùng sự góp sức của 80 bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Công trình không chỉ thu hút người dân đến xem mà rất nhiều người đã cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ các bạn đoàn viên để hoàn thành bức tường nhanh nhất, đẹp nhất. Các bạn đoàn viên thanh niên rất hô hởi, rất khí thể là để xây dựng con đường. Và các em ra dọn dẹp con đường sạch sẽ, ba con xung quanh đây đi, họ ngay nặng thì người dân có mang được, mang được cho các em vô giúp đỡ các em dùng cụ, rồi ra hỗ trợ làm cùng các em. Cuộc vận động tự hào một giải non sông được triển khai trong cả nước từ cuối năm 2023. Đến nay, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu trong thực hiện tốt và sáng tạo của vận động này. Rất nhiều những con đường bích họa với nhiều chủ đề mang ý nghĩa thiết thực được vẽ nên từ sự nhiệt huyết của tuổi trẻ với mong muốn góp phần làm thay đổi diện mạo cho các vùng quê.